ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో టూ వీలర్స్ అలాగే ఫోర్ వీలర్స్ కానీ లేదా త్రీ వీలర్స్ కానీ ఒకే చోట ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉండనిస్తే అంటే మనం ఎక్కడా కదలనివ్వకుండా ఒకే చోట ఉంచేస్తే మన వెహికల్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు టూ వీలర్ అయినా సరే ఫోర్ వీలర్ అయినా లేదా ఏ వెహికల్ అయినా ఎక్కువ రోజులు ఒకే చోట ఉంచినట్లయితే మొట్టమొదట ఆ బండికి సంబంధించి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే భాగం ఏది అంటే బ్యాటరీ ఈ బ్యాటరీ అనేది మీరు ఎక్కువ రోజులు వెహికల్ని ఆన్ చేయకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఒకే చోట ఉంచినట్లయితే బ్యాటరీ తన శక్తిని కోల్పోతుంది తద్వారా మనం ఎప్పుడైనా పదహైదు ఇరవై రోజుల తర్వాత ఆ బండిని స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ బండి స్టార్ట్ అవ్వడం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే మనం చాలాసార్లు ప్రయత్నిస్తే కానీ ఆ బండి మూవ్ అవ్వదు లేదా స్టార్ట్ అవ్వదు ఈ ప్రాబ్లం నుండి మనం బండికి లేదా బ్యాటరీకి ఎలాంటి శక్తి కోల్పోకుండా బ్యాటరీని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే మనం ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి వీలున్నప్పుడు పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల పాటు బండిని స్టార్ట్ చేసి అలాగే ఉంచేయాలి ఒక పదహైదు నిమిషాలు అలా ఉంచిన తర్వాత మనం బండిని ఆఫ్ చేసినా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బ్యాటరీ అనేది తిరిగి తన శక్తిని కోల్పోకుండా అలాగే శక్తిని నిల్వ ఉంచుకుంటుంది లేదా శక్తిని తిరిగి అందిపుచ్చుకుంటుంది కాబట్టి మనం రెండు రోజులకు ఒకసారి అయినా అలా బండిని ఆన్ చేసి ఉంచినట్లయితే మనం మన బ్యాటరీ మన బండికి సంబంధించిన బ్యాటరీ తన శక్తిని కోల్పోకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇలా రెండు రోజులకు ఒకసారి బండిని స్టార్ట్ చేసి పది పదహైదు నిమిషాలు ఉంచడానికి మాకు వీలు కాదు ఓ పదహైదు ఇరవై రోజుల పాటు మేము ఎక్కడికో ట్రిప్ వెళ్తున్నాము బండిని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్తున్నాము సో అలాంటప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న మీలో వస్తే కనుక మీరు సింపుల్గా మీ బండి బ్యాటరీకి సంబంధించి నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ టర్మినల్ని కనుక మీరు డిస్కనెక్ట్ చేసినట్లయితే బ్యాటరీ అనేది తన శక్తిని కోల్పోకుండా మీరు మళ్ళీ పదహైదు ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చి మళ్ళా దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని నెగిటివ్ టర్మినల్ని కనెక్ట్ చేసినట్లయితే మీ బండి వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేసి కూడా మీ బ్యాటరీని తన శక్తి కోల్పోకుండా కాపాడుకోవచ్చు అలాగే ఎక్కువ మంది ఎక్కడైనా ఆపి ఉంచినప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు హ్యాండ్ బ్రేక్ వేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా హ్యాండ్ బ్రేక్ కూడా ఎక్కువ కాలం పాటు వేసి ఉంచినట్లయితే అది జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఆ జామింగ్ నుంచి మన బండి హ్యాండ్ బ్రేక్ని పాడవకుండా చూసుకోవాలి అంటే మనం ఒకవేళ డౌన్ ప్రదేశంలో మన బండిని కనుక కొద్దిగా డౌన్ ప్రదేశంలో ఎక్కువ రోజుల పాటు నిలపాల్సి ఉంటుంది అన్నట్లయితే మనం వెనుక బ్రేక్ వేసి బండిని హ్యాండ్ బ్రేక్ వేయకుండానే అలాగే ఉంచేయవచ్చు ఒకవేళ కొద్దిగా ఎత్తైన ప్రదేశంలో అంటే ముందు వైపు ఎత్తుగా ఉండి వెనక వైపు డౌన్గా ఉంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ గేర్ వేయండి ఫస్ట్ గేర్ వేసి బండిని నిలిపి ఉంచినట్లయితే హ్యాండ్ బ్రేక్ వేయకపోయినా పర్వాలేదు అలాగే సమతలంగా ఉన్న ప్రదేశంలో కూడా మీ బండిని ఫస్ట్ గేర్లోనే ఉంచేయవచ్చు హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది అవసరం లేదు ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ బండికి సంబంధించిన హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది పాడవకుండా మీ బండి హ్యాండ్ బ్రేక్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు జామింగ్ నుంచి అదేవిధంగా మీరు పదహైదు ఇరవై రోజుల పాటు ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు మీ బండికి సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన మరొక జాగ్రత్త ఏంటంటే ఒకే చోట నిలిపి ఉంచినప్పుడు మీ బండి పెట్రోల్ ట్యాంక్ని ఫుల్గా నింపండి సో ఎప్పుడైతే అలా చేయకుండా సగమో లేదా కొద్దిగా మాత్రమే అందులో పెట్రోల్ ఉంచుతారో అందులో ఉండే పెట్రోల్ ఆవిరవుతూ ఉంటుంది అలా ఆవిరి కావడం వల్ల మీ బండి పెట్రోల్ ట్యాంక్ అనేది తొక్కు పడుతూ ఉంటుందన్నమాట అలా ఎక్కువ రోజులు ఇరవై ముప్పై రోజుల పాటు అలాగే ఒకే ప్రదేశంలో కదలకుండా బండిని ఉంచడం వల్ల పెట్రోల్ అనేది సగమో లేదా కొంచెమో ఉన్నట్లయితే మిగిలిన భాగం అనేది తుక్కు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ బండి యొక్క ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ని 
ఫుల్గా నింపి ఎక్కువ రోజుల పాటు మీరు వెళ్ళినా కూడా మీ బండి పెట్రోల్ ట్యాంక్కి సంబంధించి ఎలాంటి తుక్కు పట్టడం అనే సమస్య ఉండదు సో ఈ విధంగా ఎక్కువ కాలం టూ వీలర్స్ స్కూటీస్ లేదా బైక్స్ కార్స్ ఇట్లాంటి వాటిని ఒకే చోట ఉంచినప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్